Tenemos ya aquí a nuestro ponente de hoy, Martin Eisenhower. Es eh, presidente eh, ahora mismo de la GDT, Asociación Alemana de Fotógrafos de Naturaleza, que es una de las más grandes a nivel europeo. Tienen muchos socios, tienen en la asociación como delegaciones a lo largo de todo el país, 13 delegaciones, con lo cual, eh, bueno, pues eh, digamos que está ramificada esta asociación y permite tener estos grupos que tienen un mayor contacto entre sí. Sobre Martín, pues yo le conocí en, en uno de estos certámenes de fotografía de naturaleza en Londres y ya me pareció un tipo especial, porque mientras muchos fotógrafos hablaban de su carrera y sus dineros y sus proyectos, y sus... Martín estaba preocupado por hacer cosas formativas, hacer cosas diferentes, eh, aplicar la creatividad a la fotografía. De hecho, él eh, es llamado como jurado, incluso nosotros en Fotocam le llamamos como jurado y en otros certámenes le llaman como jurado, de la categoría especialmente de fotografía creativa, porque él se nota que está especialmente preocupado por este tipo de fotografía y luego está muy preocupado por qué sucede a nivel social con la fotografía, qué pasa con los chavales que están empezando, qué pasa con aquellas personas pues, que, que tienen problemas para hacer fotografía, este tipo de cosas. De hecho, una de las cosas que le ha interesado especialmente del modelo que tenemos en Aefona es Aefona Solidarios, esta cadena de ayuda de fotógrafos a fotógrafos que tienen problemas o que no tienen dinero o que están pasando un mal momento por cualquier circunstancia de la vida y los compañeros les podemos ayudar. Entonces este modelo le ha gustado y seguramente lo implanten allí, como también les gustó mucho en Asférico a los de AFNI y es posible que exportemos este modelo de cooperación. Entonces a mí lo que me interesa de la persona, de Martín, pues no es todo este currículum excepcional que tiene de premios, de... de, de de proyectos, de desarrollo de trabajos, de publicaciones, sino esta otra faceta, que además es muy conveniente que esté pues, de formador, de formador, de persona preocupada por ti, cómo haces tus fotos, qué te puedo aconsejar, que de hecho ya veréis que en su presentación anoche preparó una parte especial de, de consejos para vosotros, ¿no? de, hablando un poco de cómo son las sesiones, los ponentes vienen aquí al principio un poco asustados, no saben si se va a proyectar una pantalla sus fotos, cómo va a ser esto... Eh, algunos, bueno, la verdad es que yo les cuento a nivel general de qué tienen que hablar, pero no les digo cómo es esto. Entonces, de repente se encuentra porque hay público aquí y no lo sabían y a lo mejor se les impone más, ¿no? Eh, pues dicho esto, eh, la labor de Martín va a ser contarnos su punto de vista, primero como organizador de, de este gran concurso que es la GDT, eh, el, el fotógrafo europeo de, fotógrafo de, de naturaleza del año, su punto de vista como jurado, en estos concursos, qué es lo que busca él, cómo, cómo, cómo lo entiende él. Y luego nos va a enseñar sus fotografías, sus proyectos actuales y en qué está trabajando. Si quiere, damos un aplauso de bienvenida y se sentirá mejor. So, muchas gracias, José. Uh, muchas gracias a todos. Yo no hablo español, lo, lo siento. I will continue in English. Uh, and we've got uh, excellent uh, translation here for for you, so I hope it it will be informative and uh, you will profit uh, a little bit from the things I can say. I would uh, first of all uh, like to thank uh, Ifona and uh, particularly Jose B. Ruiz for the invitation. Uh, it's a great uh, honor and also pleasure to for me to be able to speak uh, to this audience here and uh, I think it is very worthwhile um, for us nature photographers not to hide in our uh, dark corner but to get the word out, to get the images out and uh, to, um, to be, have some public uh, appearance. En primer lugar, quería eh, saludarles el mismo en castellano y después nos comenta que, como no habla, pues utilizaremos traducción. Esperan que todos ustedes saquen mucho provecho de la sesión de hoy, que sea muy informativa. Quería también dar las gracias a Ifona y en especial a José por la invitación, porque le parece muy importante que los fotógrafos de la naturaleza no se queden escondidos en su rincón, sino que compartan sus imágenes y sus experiencias con el público. Okay. So, um... First of all, I would also like to encourage everybody, if you've got questions, you can ask them, I think, also during the presentation and uh, also after the presentation. I think the block we have is quite long, so there will be also time, I think, for questions afterwards. But please, if you want to, you can also ask questions uh, during the presentation. Les anima que si alguien tiene preguntas durante la presentación, no hace falta que esperen ustedes al final, porque el bloque es bastante largo. Siéntase libre de plantear las cuestiones cuando lo estimen oportuno. Okay. 
So um, one thing maybe I would like to start with is the general aspects of competitions. Um, I think what we see nowadays, there are more and more emerging competitions, competitions that rise very quickly, others that disappear, but in general there's a growing number in competitions for uh, nature photography. And this is a good thing, but also a bad thing, so it, is, it has to be handled with care. Lo que observo hoy en día es que cada vez surgen más y más concursos de fotografía eh, para fotógrafos de la naturaleza. Algunos surgen muy rápido y también desaparecen muy rápido y otros permanecen y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas también. Because not all of these competitions are honest with you as photographers. There are some uh, competitions out there that are mainly there to make money or to get free images or images for almost for free. Porque algunos de estas competiciones no son honestas, honradas con los fotógrafos, sino lo que quieren es conseguir dinero y conseguir buenas imágenes sin tener que pagar por ellas. So if you as a photographer want to participate in a competition, I think you should look for several things. And the first thing is for instance, of course, is is there a good exposure to the public? Is this competition uh, do they do they do uh, exhibitions? D are they online? Do they have a good presence? And are your uh, pictures you send to them, are they then well distributed and can they be seen by a, a wide audience? Mm. O sea que a la hora eh, de participar en uno de estos concursos les aconseja que tengan en cuenta la exposición que van a tener al público las imágenes que ustedes manden, si se van a presentar online, si van a tener una gran distribución con el público. Uh, the next thing is to look uh, if they do have a good jury. This is always a strong sign for a competition because usually uh, known people or people that are well established in the field of judging, they would not accept to be on the panel of uh, maybe not honest competition, hopefully. Otra cosa que es importante tener en cuenta es el jurado, porque la gente que se ha ganado un nombre en el mundo de la fotografía como jurado probablemente no acepte eh, formar parte de un jurado, de un concurso que no sea honrado, y esto es una pista. Then you have to look for image rights, so this is very important. There are some competitions out there who uh, take all the rights for every entered image, not only the awarded images, but for all the image, and this I would say is a bad sign. También tienen que tener cuidado porque hay muchos concursos que se quedan con, las, con los derechos de las imágenes y no solo de las imágenes que son premiadas, sino de todas las imágenes. Y esto es un signo que nos hace tener cuidado. And in my opinion, the image rights should always be used in connection, direct connection with the competition and shouldn't go to sponsors who can use them as they like. Y en su opinión, siempre los derechos de las imágenes tendrían que estar vinculados en su uso al concurso y no ir a parar a los patrocinadores que la puedan usar de una manera que no es la que queremos. I would also look at the rules and I think a good thing inside the rules is if they stress that they do not want too much uh, digital manipulation in the computer, so there should be a passage in the rule. And the best thing is also if they have a control, if they require all the people in the end stage of the competition to send in raw files, because there, if you don't have a control of the raw files, the jury cannot really judge whether the images are manipulated or not. También hay que observar con atención las normas si dan importancia a la manipulación digital por ordenador de las imágenes. Es importante que se requieran las normas que se manden los archivos con las uh, imágenes previas para ver si ha habido manipulación o no. And then, of course, as if you want to participate, you have to look at the character of each uh, competition because each competition, if you look at the catalogs, uh, you can see they have a different style probably. This might change also during the years, but uh, probably you can distinguish competitions also by styles. And of course, if you want to be successful, you can adopt what you send, your entries, towards that style. 
Y lo último, también muy importante a la hora de participar en un concurso, es mirar qué carácter tiene esa, esa competición, ese concurso. Normalmente se puede mirar los catálogos y ver el estilo. Normalmente cada concurso tiene un estilo bien definido que puede variar o no con los años. Y para tener éxito hemos de tener en cuenta qué carácter tiene la competición en la que vamos a participar. But I will come back to some more tips later on during this presentation. Pero posteriormente les daré algunos consejos más. Okay. So one thing uh, I would like to talk you to uh, you about is my personal experience also as a president of G GDT. Uh, I have some experience in organizing our competitions and uh, specifically now the GDT European Wildlife Photographer of the Year and I can uh, speak a little bit more in detail about that. Pero ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia personal como presidente de la GDT y voy a hablarles de cómo organizamos nuestro concurso, nuestra competición. So first of all, maybe I give you some facts about uh, GDT. It is a German association for wildlife photography of wildlife photographers. We present the photographers, but it is internationally open. For instance, Jose B. Ruiz is a very honored member of our uh, association. So anybody also in Spain, you Spanish uh, photographers are very welcome to, to join GDT. Primero les voy a dar algunos datos generales sobre la GDT, que es una asociación alemana de fotógrafos de la naturaleza, que como digo es alemana, pero está abierta a todo el mundo para que eh, fotógrafos de otros países puedan ser miembros, como es el caso de José Luis. So we are actually uh, currently we have more than 1000 members and uh, they come really from over all over the world. The big majority, I have to admit, is German, of course, but we have uh, members in the uh, United States of America, we have uh, members uh, in France, in Spain, in Italy, in Russia, uh, so really different countries. Um. Actualmente contamos con más de mil miembros, por supuesto la mayoría son, son alemanes, pero tenemos miembros de muchos otros países, como pueda ser Estados Unidos, Francia, España, Italia o Rusia. We, are, we were founded in 1971 and um, uh, we will celebrate uh, this year our 40th anniversary. So it's uh, for, uh, I think, worldwide standards. It's, a, it's a, an organization with a very, very long tradition, probably one of the most, uh, the, the one who's with the longest tradition, really. Eh, fuimos fundados en 1971 y por tanto este año celebramos nuestro 40 aniversario, por lo que se puede ver, eh, si comparamos con otras uh, organizaciones a nivel internacional, se puede decir que tenemos una larga trayectoria, bien establecida. And we've got, I think, uh, quite strong ethics. We, for instance, we have a code of con conduct. Uh, every um, GDT photographer uh, is also told or they can see what we expect. We do not want to be photography to be placed with a higher value than protection of nature. So uh, nature photography shouldn't compromise a habitat or a given species or a given animal. Uh, we are very, very, very careful uh, about um, avoiding that. For instance, we do not allow nest photography for, uh, for the moment, which is of course also controversial, but it shows you that we are rather uh, strict with the rules. Tenemos un código de conducta y una ética muy, muy fuerte que eh, imponemos a los miembros de nuestra asociación y eh, cuando entran a formar parte de la organización se les informa de ello. Por ejemplo, para nosotros la protección de la naturaleza y de las especies tiene prioridad sobre la fotografía. Y, por ejemplo, no dejamos fotografiar, por ejemplo, en nidos o tratamos de proteger la naturaleza por encima de la fotografía. And one of our um, official goals is to put nature photography in the service of environmental protection. And we will uh, col uh, collaborate, for instance, with partners uh, who work in this field. If they want our exhibition, we will give it for free. También solemos apoyar a organizaciones de protección del medio ambiente y si esas organizaciones que protegen el medio ambiente nos piden nuestras imágenes, las ponemos a su disposición gratuitamente. Um, we are organized with four 
15 regional groups, so Germany is pretty much covered uh, with a good ne uh, network. And uh, so we have an infrastructure that people with a common interest as nature photographers, they can come together, they uh, have lectures, they have uh, um, excursions, they photograph together, whatever. It depends a little bit on the dynamic of the specific group, but there is a network within Germany, and uh, which is very much appreciated, I think, by the members. Tenemos una red en Alemania, concretamente contamos con 14 grupos regionales distribuidos por el país. Es una buena infraestructura que nos permite, pues, por ejemplo, hacer que estos grupos hagan sus excursiones o que reciban clases y ellos, los miembros de la asociación, lo aprecian, lo aprecian mucho. Coming back to the competitions, we organize, in fact, three competitions. The first one is the European Wildlife Photographer of the Year. The second one is the, um, uh, which I will speak more about in detail. The second one is a Fritz Pölking Award, which is named after one of our co-founders of GDT, uh, who died a couple of years ago. And uh, many of uh, you might know his uh, his pictures. I think he uh, he introduced me also to to some internals of GDT. He was always a very very helpful photographer, and I think it it is good for us to be in the tradition also helping other other photographers he was really like that and we created um, uh, an award uh, in his honor uh, and it is a special award i think for um, worldwide also in the sense that it is an award about not a single image but about a portfolio of images uh, you might be aware uh, of it it's also published on our website of course Contamos actualmente con tres competiciones. La primera sería la de la DGT, eh, el fotógrafo del año, de la, el fotógrafo de la naturaleza del año. La segunda sería la competición Fritz Pölkin, que es uno de los cofundadores, que posiblemente ustedes conozcan algunas de sus obras. Eh, él concretamente me apoyó mucho eh, y me dio consejos eh, en mis inicios y esta, esto es lo que procuro yo también hacer eh. hoy en día. Concretamente en esta segunda competición no se valora una sola imagen, sino un portfolio completo de imágenes. Fritz Polkin eh, es, está, recibió un, un, un honor por, por parte de Fona. Eh, le dedicamos en la revista Iris un, un apartado especial en su fallecimiento. Es un fotógrafo que ha influido no solo a los fotógrafos alemanes, sino a los fotógrafos internacionales, eh, con una gran trayectoria, un señor ya muy mayor, con muchísimos premios, y muy volcado en crear asociacionismo y en, cre y en ayudar un poco a los que empiezan. I've been speaking about Fritz. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you, José. Uh, and then we have an internal competition, uh, which uh, is also um, quite high ranking and is also published widely uh, throughout Germany, for instance. Y luego también tenemos una competición interna que tiene gran repercusión a nivel de Alemania. Then we have the uh, International Nature Photography Festival in Lünen. José already talked about it and you have already seen some pictures uh, from Lünen. I can only invite you if uh, I know it's quite far away for, from, from Spain, but I think it's uh, a, a good event uh, in Europe and it's got some international flair, so you will uh, find uh, people also speaking English there, maybe not so many Spanish speakers, uh, but uh, you are always uh, welcome um, for their presentations. There's a photo mark, so you can get some information about the newest equipment and everything, and uh, there are always, I hope, uh, a good panel of speakers. También tenemos el Festival de Lunen de Fotografía Natural, a la que les invito a todos a que vengan. Este festival tiene gran prestigio a nivel internacional, por la que normalmente hay muchos ponentes de habla inglesa, no tantos de habla española, pero igualmente les invito porque hay presentaciones muy interesantes, también pueden informarse sobre los equipos más innovadores. And you can find the, uh, the information on our website. Y pueden encontrar más información sobre el festival en nuestra página web. Okay. For the um, European Wildlife Photographer of the Year, now some facts. Uh, from last year was the first year we published the rules also in Spanish. So you have access to the competition rules in Spanish, uh, which should make it e also easier to, uh, to access the competition for you. Ahora, hablando de del primer, la primera competición de la que mencionábamos de las tres, eh, a partir del año pasado las normas para esta competición se publican también en español, por lo que todos ustedes tienen acceso a ellas. 
Um, I can give you some very current figures from this year's competition. Uh, we had um, about 14,000 entries for the European Wildlife Photographer of the Year and photographers from 39 countries. So both is a record figure. Uh, we were never as high with the entries and never as high with the participating countries. I can't show you images uh, because they are not <laughs> officially released. I haven't even seen them yet. Uh, but I can tell you that there are some old names and some new names among the winners, professionals and amateurs. Aquí les muestro algunas uh, cifras correspondientes al concurso de este año. Se enviaron 14.000 trabajos de fotógrafos de 39 países diferentes. Así que batimos récord tanto en el número de trabajos enviados como el número de países que se presentaron. Desgraciadamente no puedo presentarles ninguna de estas imágenes porque no se han publicado de manera oficial, pero puedo decirles que había imágenes tanto de fotógrafos consolidados como de amateurs. We have uh, currently, so not the 2011 competition, but the 2010 is touring throughout all or most of the major big uh, German train stations, for instance, uh, which is a very, very good exposure. There are millions of people during this time who uh, uh, walk through the halls of the train stations and, and see these images. And we hope to be able to continue uh, this tradition to have um, exhibitions at the train stations also for the future. Concretamente, las imágenes del 2010 se están exponiendo actualmente en Alemania en las diferentes estaciones de tren y así mucha gente tiene la oportunidad de contemplarlas y con queremos continuar en el futuro con esta tradición porque consigue que haya una gran dif eh, difusión para, para no los trabajos. Uh, the exhibition tours also to other countries. It is uh, traditionally present in montier en der uh, the festival in France. And right now it is also touring through Russia, for example. So it has been to Moscow, it has been to St. Petersburg. Pero no solamente se queda en Alemania, sino que también va a otros países. Por ejemplo, en Francia, en Montier, en Dier, eh, en, eh, se, ha, se ha expuesto allí. También en Rusia, en San Petersburgo. And uh, to tell you a little bit how it works, um, when the, the entries are online, so you can send a CD, but you can also uh, enter all the images online, which most of the people nowadays uh, do, of course. And um, what we have, we have two gatherings. We have one pre-jury, which is, there's always a member of uh, the GDT um, panel of uh, directors uh, who is uh, present in the pre-jury and uh, two or three other people. And uh, they uh, reduce the number of entries uh, to have a, a reduced number to be presented to the final jury. And in the final jury, we always pay attention that it is international, that it is not just German, or we try to at least, uh, of course, and uh, that we have some disciplines, uh, photographers, uh, maybe publishers, uh, maybe people of a different field, so it's to have a good mixture. And I think it is very important this uh, for every organizer of a competition to have really be careful to, to uh, establish a good jury. And there is always a member of the GDT board of directors also in the jury. Mm -hmm. Eh, para, para estos concursos las imágenes normalmente se, se cuelgan online, nos las, manda, nos las mandan online, aunque también se puede continuar haciendo como se hacían anteriormente con CD. ¿Cómo funciona el tema de los jurados? Pues primero hay un jurado previo que normalmente se juntan dos o tres eh, personas con un miembro de la junta directiva de la GDT y entonces se hacen como un filtro previo para reducir el número de imágenes que se reciben y no presentarlas todas, hace una selección previa que es la que va al jurado final. El jurado final intentamos que ya no sea tan alemán solo, sino que intentamos que sea un poquito más internacional y que no haya solamente fotógrafos, sino que haya también editores y sea un poco mixto. And you can imagine that it is uh, being in the jury is always interesting, but it is also tough because you have to see so many images in a very in a normally quite limited amount of time. So uh, if I give you, for instance, I could how does it usually work? I think if you're in the first stages, the images are pre-projected uh, with a beamer, and then you have about maybe three seconds or so per image for the judges to, to look at. So this is tells you already, I will come back to this later, your image, if you want to be successful in the competition, has to make a quick 
impression. I'm afraid I'm really a fan of images that work also on second view. Uh, personally, I like that a lot. If, you, if you're not so interested maybe in the beginning and in the end you go into it and you discover more things and you, you really see the aspects of the image, I like that personally but it's probably not a good picture for the uh, exhibition unless you're so lucky that one of the judges sees so quickly all which is behind the image, but it is not so likely, maybe. Formar parte de un jurado, por supuesto, es interesante, pero también es una tarea muy difícil, porque hay que juzgar muchas imágenes en poco tiempo. Se proyectan normalmente las imágenes con un proyector y contamos eh, con tres segundos por imagen. Con lo cual, si les tuviera que dar un consejo, les diría que intenten presentar eh, fotografías que causen una impresión muy rápida. Yo particularmente aprecio las fotografías que, cuando uno se queda observándolas, descubre algo que en un principio no había detectado. Pero claro, esto va a ser difícil que lo detecten si solamente and so this is basically the work of the pre-jury go through these 14,000 images three seconds each so that uh, took now the people this year they um, they spent uh, two and a half days more or less and uh, they were up to two o'clock at night or three o'clock <laughs> at night and uh, they were just uh, reviewing these these pictures o sea que esto es el trabajo de este jurado previo que comentábamos anteriormente. Tienen que eh, contemplar estas 14.000 eh, fotografías y tienen tres segundos por fotografía. Eh, concretamente destinamos este año dos días y medio a esta labor y nos tuvimos que quedar hasta las dos y las tres de la mañana mirando fotografías. Una pregunta, Martín. Y con esta manera de, de valorar las fotografías, ¿no os preocupa que en tres segundos sea... Eh, haya más peso en la decisión de aspectos como el color y no otros como texturas y, y, y otros aspectos de, compositivos de la imagen que en tres segundos tal vez no puedas apreciarlo. Veo que en tres segundos lo primero que verás será color y habrá eh, miembros del jurado que cuando vean colores saturados a lo mejor ya les llame la atención esas imágenes y no otros valores como por ejemplo texturas que a mí son valores que me parecen muy interesantes. Mm -hmm. He was asking that since you only have three minutes, uh, three seconds, sorry, it's probably that people um, consider factors like color because that, that strikes you and leave aside other factors that are also very important in his opinion, like texture or other. Mm -hmm. Mm -hmm. What do you think about that? Mm. I think this depends very much on the jury and on the eye of the judges. Um, uh, there is color is definitely can be an important factor which jumps into your eye um, but also monochromatic images can be very very powerful in terms of graphical qualities lines whatever textures is maybe some textures might be too subtle to be looked at really in detail but I think if you send in uh, a well-prepared JPEG file uh, which shows these which is not too washed out, but which shows uh, these details, uh, it will be visible also in a, in a short time, yes. Another factor maybe that will spring out is unusual behavior. So uh, mm, if you have uh, a scene with an unusual behavior or with an unusual angle, for instance, of you, this could be very powerful and immediately uh, capturing the uh, attention of the jury. Mm. Por supuesto, eso depende del jurado en parte, aunque tiene razón que el color es una cosa que es importante y que puede impactar. No obstante, también se pueden conseguir eh, impresiones en el jurado con trabajos monocromáticos, por ejemplo, con, las cali con la calidad gráfica, las líneas. Eh, claro que si las te texturas son muy sutiles, pues es cierto que igual no se puedan apreciar tan a primera vista. Eh, también es importante para captar, por ejemplo, la atención en tan poco tiempo, no solo los colores, sino si hay un comportamiento poco habitual en el animal, eso también va a captar la atención. O si es un ángulo poco común, eso también puede eh, dar poder o potencia a la fotografía. Vale, una segunda pregunta, y es a, al final del concurso, de este, del primer concurso que estamos hablando, ¿cuánta gente está implicada en, en, en la organización? O sea, desde que reciben, hacen la preselección… Mm -hmm. ¿Cuánta gente trabaja? 
uh, talking about this first one of the competitions you were talking about, how many people are there involved in the competitions from the beginning when you are uh, getting the, the photographs until the end when it is decided and everything? How many people are there involved? So we, we have a team, uh, already the, the people who take care of the techniques uh, from the online entries, uh, all that. Um, there's uh, um, Mark Hesse is our specialist uh, there who also programmed the site and uh, huge thanks to Mark uh, f um, uh, I have to present uh, here of course and um, then there's uh, our um, general secretary uh, Karen Cortes she's always uh, involved uh, fixed in these uh, works uh, Sandra Batocha in our um, uh, board of directors is always uh, very heavily involved. Then there is the pre-jury. Uh, there is some infrastructure around, uh, Beamer, whatever, locations, all that, uh, uh, and uh, the pre-jury members uh, themselves. And then in the end, uh, the, the jury members. Um, so it is uh, quite a team effort uh, in the end uh, to, to organize this exhibition. Mm -hmm. yeah. Sí, eh, tenemos un, un gran equipo que está implicado sí, en la organización de, de este concurso. Eh, desde la, el equipo que se encarga de, de la calidad técnica, de, las, de, de, de todo el proceso de colgar las imágenes online, hasta eh, la programación, porque comentaba Mark Kesse, supongo que será un miembro de su, de su, de su equipo, secretario general, eh, comentaba también otra miembro del equipo, Sandra Bartusha. En fin, desde los miembros que forman parte del jurado, inicial, pasando por, por los miembros del jurado final y todas las partes técnicas del concurso, pues es un, es un equipo importante de personas implicadas en la organización. Maybe I would like to take the opportunity and come back to um, the first question. Um, what is also striking images that can convince the jury? It is also subjects that are not so popular uh, because uh, in a jury, we sometimes have the tendency to say, oh, another lion from Tanzania or from Kenya, uh, because uh, so many people uh, just think about these flagship species and they only send in images uh, like that. But if we see uh, um, another species, for instance, or a different landscape, uh, uh, this, is, this can be a huge plus also in the competition. Volviendo de nuevo a la primera pregunta que planteabas, eh, ¿qué imágenes son impactantes? Pues también no debemos dejar de lado eh, la cuestión del tema. El, temas no tan populares, no tan trillados, a veces captan nuestra atención muy rápidamente, porque estamos un poco aburridos de tantas fotografías sobre leones de Tanzania o de Kenia. Por tanto, si alguien presenta alguna especie menos trillada, que se haya trabajado menos, o un paisaje novedoso, pues esto también capta nuestra atención. <coughs> Um, then um, maybe to continue the train train of thought, uh, after the pre-jury is finished, there's some some time, and then the the final jury gathers, um, and they do basically the same three second rhythm in the beginning. So they review all the categories, and they reduce the number of the images to a given amount, and uh, it really depends on how strong the images are. There might be in one category after the first round there might be still I don't know 50 images left uh, or maybe a hundred in another category maybe only 15 it really depends how strong the images are so they do a first round first Después de, del filtro previo que hacía el prejurado, se junta el jurado final y de nuevo someten a los trabajos a este proceso de visualización en tres segundos eh, por categorías. Y ellos mismos también van reduciendo el número de fotografías. Y puede ser que después de un par de vueltas, eh, una categoría ya solamente queden 50 o 100 fotografías y en otra categoría, por ejemplo, 15. Depende del impacto o la fuerza que tengan estas fotografías. And after the first round, there will be a second round and, uh, the idea then of the second round usually is to reduce the number of images so that uh, 10 images per category, which is what we have in the end um, in our competition, are left plus two or three more because we need some, some reserve because uh, some of the uh, 
best images might be manipulated not uh, according with the rules and then we have to disqualify them so we need some more images in reserve that could take the place. En, en esta segunda ronda que realiza el jurado final se reduce finalmente ya el número de imágenes a 10 por categoría, aunque siempre solemos tener dos o tres de reserva porque es muy posible, sucede a menudo, que algunas de las imágenes que se envían no cumplen con los requisitos establecidos en las bases y entonces tienen que ser descalificadas, por tanto viene bien tener de reserva. And then we, uh, discuss about who will be the winner of the category in, inside these uh, last remaining images uh, of the, the category. And this is always an open discussion. Everybody should state, in the jury should state uh, uh, her or his uh, opinion, and then the jury discusses, and then uh, we agree on the uh, winner of the category. <laughs> Una vez tenemos estas 10 imágenes por categoría, pues entonces el jurado lo que hace es debatir entre ellos quién va a ser el ganador. Por supuesto, es un debate abierto en el que cada uno tiene derecho y debe exponer sus argumentos a favor o en contra de las imágenes y después se adopta la decisión final. And um, one important factor also inside the jury for us is always to have somebody with a good knowledge in biology because uh, there are uh, a lot of possibilities, especially if you have, um, if you think of game farm animals, or if you think on, on insects or reptiles put on a plant somewhere in the studio. Uh, so there is a lot of possibility for, um, for fakes, or if you, you want uh, that animals are not in their uh, natural environment, and we need somebody to detect that. And we are fortunate in the way uh, uh, that we have uh, very knowledgeable people um, present. Un factor a tener en cuenta importante a la hora de formar los jurados es tener a alguien que sea experto en biología, que tenga conocimientos de biología, porque a veces se puede, eh, podemos tener fotos en donde los reptiles estén en plantas artificiales o otros animales estén, eh, sean de granja y no estén en su entorno natural. Y esto solamente lo puede detectar una persona que tenga conocimientos de este tipo. Um, I, I mean, I have to admit we are, we are not perfect, our jury is not perfect, and there might be, of course, instances where something escapes the attention of the, of the judges, but uh, I think it is important for competitions in general to try really to do their best in that respect. Por supuesto, no digo que seamos perfectos, pero intentamos hacer todo lo posible para que no se escape de nuestra atención como jurado estos detalles que son de tanta importancia. And uh, yeah, this is again the the people you have in the jury. This is really important for that. Y quiero recalcar una vez más que es muy importante la gente que forma parte del jurado, los miembros del jurado. Mm -hmm.